शेयर मार्केट सट्टा जुआ ये सब हम सुनते हुए आ रहे हैं अगर आप कोई भी दस बंदों को उठाओगे जिन्होंने कभी ना कभी शेयर मार्केट में पैसा लगाया उनमें से सात से आठ लोग कहेंगे कि भाई ये सट्टा है इसके अंदर आप कभी पैसा नहीं कमा सकते पर अगर आप रिकॉर्ड्स के अंदर चेक करो वॉरेन बफेट जो दुनिया के टॉप फाइव अमीर लोगों में से एक है और वो कितने टाइम से है कोई पुष्टैन ही पैसा नहीं आया उनके पास उन्होंने खाली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके वो इतने अमीर बन पाए तो आज हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां पे हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे शेयर मार्केट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं एक होता है इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए जैसे हम एफ खोलते हैं कि भाई मेरी पांच की सेविंग है हर महीने की तो वो मुझे पांच की रिकरिंग एफ डी बैंक के अंदर एफ के अंदर मुझे छह सात का रिटर्न मिलेगा पर यहां पर मुझे 18, 19 परसेंट तक का रिटर्न मिल सकता है डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना तेज चलता है और मेरी बातों को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हैं इसकी कुछ बेसिक वीडियोस में बना चुका हूं पार्ट वन एंड पार्ट टू में ऊपर चेक कर लेना अब हम बात करते हैं बेसिक सी कहानी समझने की कि भाई शेयर मार्केट का धंधा किस तरीके से काम करता है अगर मान के चलो मुझे एक करोड़ रुपया चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए पचास लाख मैंने मिलाया पचास लाख मेरे दोस्त ने मिलाया और हमने एक बिजनेस शुरू कर दिया तो अब क्या होगा 50 परसेंट का पार्टनर वो हो गया 50 परसेंट का मैं हो गया अब मान के चलते हैं हमने एक शेयर आर्बिट्री एक वैल्यू लेके चल रहे हैं एक शेयर एक चीज लेके चल रहे हैं हमने एक शेयर की वैल्यू एक लाख रुपए रखी है तो मतलब 50 शेयर उसके पास है 50 शेयर मेरे पास है हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पचास उसके पास है पचास मेरे पास है तो उसको हमने टुकड़ों के अंदर बांट दिया अब क्या हुआ अब ये अपने छोटे भाई को भी मेरे बिजनेस के अंदर लाना चाहता था तो अब मैं अपना 50 परसेंट तो डिवाइड नहीं करूंगा ना क्योंकि उसने तो 50 लाख रुपए लगाए तो अब उसका छोटा भाई आता है अब वो उसको 20 परसेंट शेयर दे देता है अब क्या होता है हमारे धंधे के अंदर 50 परसेंट का मालिक मैं हूं 30 परसेंट का मेरा दोस्त और 20 परसेंट का उसका भाई है ठीक है अब ये बड़े लेवल की गेम चलते हैं अब क्या हुआ एक बड़ी कंपनी को पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी वो पैसा लेने के लिए वो बैंक के पास जाती है बैंक कहता है अभी हम आपके ऊपर पैसा नहीं लगा सकते या फिर उनको कुछ और लगता है वो अपना आईपीओ लेके आती है आईपीओ के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे आईपीओ क्या होता है तो वो आईपीओ मतलब अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है अब शेयर मार्केट में लिस्ट करती है और वो अपने मान के चलते हैं उनको सौ करोड़ रुपए चाहिए और वो एक रुपए का एक शेयर रखती है तो मतलब सौ करोड़ शेयर मार्केट के अंदर आ जाते हैं अब आपको कितने शेयर खरीदने उस हिसाब से आप उतने शेयर के मालिक बन जाओगे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे आप उससे निकाल सकते हो कितने परसेंट के आप मालिक बन गए अब कल को वो कंपनी बढ़ती है कल को वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो क्या होगा मेरे पास जितने परसेंट हो गए उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी तो स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल में बात करी हमने एक करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू किया था मैंने मेरे दोस्त ने उसने अपना एक और भाई लिया है हम तीन मेंबर्स हो गए अब पांच साल के बाद वो एक करोड़ रुपए को हम दस करोड़ तक ले जाते हैं तो अब मेरी वर्थ कितनी हो गई क्योंकि मेरे पास पचास शेयर है तो कितनी हो गई पांच करोड़ रुपया क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है दस करोड़ रुपया उसका फिफ्टी परसेंट मेरे पास है तो पांच करोड़ रुपए मेरी वैल्यू होगी इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी वैल्यू होती है अब शेयर मार्केट के अंदर दो तरीके चलते हैं एक क्या होता है एक तो ये वाली गेम होती है कि भाई मैंने कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया और कंपनी पर मेरे को भरोसा है और मैं कंपनी का एज अ पार्टनर बन के रहूंगा और दूसरी चीज क्या होती है उसके अंदर क्या होता है सट्टा खेला जाता है लिटरली वो सट्टा ही होता है इंट्राडे जो होता है ना इंट्राडे सिर्फ प्रोडिक्शन के ऊपर होता है कि भाई एक न्यूज आई ये हो गया वो हो गया इसके आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इंट्राडे कैसा होता है पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता फिलहाल कि आप इंट्राडे के अंदर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे तभी तो भाई वेल्थ क्रिएशन होगी ना इंट्राडे के अंदर होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक कंपनी ने अपना शेयर दस का मार्केट में लेके आई अब क्या हुआ लोगों को लगा कि भाई ये दस रुपए का शेयर है ये कंपनी की वैल्यू ज्यादा है तो डिमांड बढ़ती है डिमांड के चक्कर में क्या होता है सप्लाई तो कांस्टेंट है ना उन्होंने जितने शेयर्स निकाले थे वो तो कांस्टेंट है अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कांस्टेंट है तो क्या होगा सबको पता क्या होगा प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा उसकी वैल्यू दस से ग्यारह रुपये हो जाएगी कंपनी को दस रुपए मिले और कंपनी ने वो दस रुपए ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की है अभी वो करेंटली वैल्यू ग्यारह के ऊपर पहुंच गई है कंपनी को उससे कोई रिलेशन नहीं है फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई अब और डिमांड बढ़ रही है और बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है उसको कर करके आर्बिट रही है अपने दिमाग के हिसाब से क्योंकि मुझे लग रहा है डिमांड ज्यादा है डिमांड ज्यादा है इस चक्कर में दस की वैल्यू पंद्रह रुपये पहुंच जाती है क्योंकि ल
वैल्यू है इस कंपनी पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो इससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो सकता है तो अब लोग क्या करते हैं जो इंट्रा खेलने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं अभी मुझे न्यूज मिली कि भाई इस कंपनी ने कुछ अच्छा किया इसका मतलब क्या है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मैंने उसके शेयर खरीदे जैसे ही डिमांड बड़ी प्राइस बढ़ा मैंने उसको बेच दिया हाथ के हाथ बेच के मैंने एक रुपया शेयर दो रुपया शेयर कमा लिया बहुत सारे शेयर के ऊपर पैसा लगा इस चक्कर में मैंने पैसा कमा लिया इसकी रिवर्स गेम भी होती है इसके अंदर क्या हुआ जो कि वन डे के अंदर ही इंडिया के अंदर लीगल है इसके अंदर क्या होगा जैसे मान के चलो अब मुझे लग रहा है कि भाई एक कंपनी लॉस में आने वाली है इसके अनाउंसमेंट होने वाली है मतलब इसकी डिमांड घटेगी डिमांड घटने की वजह से इसका प्राइस घटेगा तो मैंने क्या किया इसको पहले ही बेच दिया अब जब उसका रेट घटेगा तो मैं उसको खरीद लूंगा एडवांस लेवल की बात है आगे हम समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको तो एक छोटा सा होमवर्क है आपको आगे वाली सीरीज शुरू करने से पहले एक एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल करके उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लो कोई भी एक न्यूज की एप्लीकेशन कर लो उसके अंदर बिजनेस न्यूज पढ़ो और साथ के साथ अपनी कैटेगरी डिफाइन कर लो मान के चलो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है या फिर मान के चलो मुझे टेक की नॉलेज है मुझे टेक के बारे में ज्यादा पता है या फिर मेरा इंटरेस्ट डैश फील्ड के अंदर है तो आप उस डैश फील्ड के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दो क्या क्या न्यूज आ रही है क्या क्या हो रहा है आपको अच्छा लगता है भाई टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है तो टाटा मोटर्स की न्यूज पढ़ना शुरू करो बस आगे आपको पता लगे कि टाटा मोटर्स में वो क्या रहा है प्रॉफिट में आ रही है लॉस में आ रही है अपने लोगों को निकाल रही है क्या कर रही है उसकी समझ में तो आपको न्यूज तो पता होनी चाहिए तो इस पूरे हफ्ते आप पांच कंपनियां चुनोगे अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगती है उनका सारा का सारा आपको देखना है कि वो प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है न्यूज में क्या क्या चल रहा है उसका सब कुछ चेक करो मनी कंट्रोल साइट खोलना उसके अंदर अपनी कंपनी सर्च मारना और देखने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर मैं बना चुका हूं वीडियो पार्ट वन पार्ट टू चेक कर लेना वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना लाइक like, शेयर कर देना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है जेनुअली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंट्रा अभी तो मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं आता जब मुझे पता लग जाएगा इंट्रा से भी कुछ हो सकता है लॉजिकल तरीके में हंड्रेड गारंटी के साथ तब तो मैं कुछ कहूंगा अभी मेरे हिसाब से इंटरा इज बिकवास लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे समझने की कोशिश करेंगे बाय गुड नाइट शबा खुदाफिज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं